Now, let's answer a question from one of our followers at ito ay uh, kinocomment na naman ito sa isa sa ating mga post sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. A purse contains 4 point or $4.70 in nickels and quarters. There are 30 coins in all. How many each kind are there? Sabi niya, ma'am, pahelp po. So, ngayon, basahin ulit natin. A purse contains $4.70 in nickels and quarters. Ano ba ibig sabihin nitong nickels? Ito ay 5 cents. 5 cents, ibig sabihin point zero five. Ito namang quarters, yung quarters, ito yung nickels, ito ay 25 cents. Bali, point twenty five. There are 30 coins in all. So, let N para sa nickels, kung i-add natin yan yung number of nickels, plus yung number of, yung quarter naman, let Q para sa mga quarters, kung i-add natin yan, yan ay 30 coins. Then, itong si N, i-multiply natin dito sa 0 0.05. So, 0 0.05 N. Bakit natin i-multiply ng N? Kasi yung N na yan, yan yung number of nickels, kung ilan sila lahat, tapos yan yung value kada isa. Next, ito namang quarter na to, i-multiply natin sa 0.25. So, wait, para may space tayo. Itong quarter na yan, i-multiply natin sa 0.25. 25. Kasi itong point 0.25, yan yung value sa kada isa sa quarter. At yan, kung i-add natin, ang total dito ay 4.7 or 4.70. Pareho lang yan, 4.7. Now, ang next natin gagawin ay dapat isa sa mga variables dyan ay ma-cancel out natin. So, itong buong equation sa una ay i-multiply natin yan ng 0 0.05. Pwede kahit anong i-multiply mo dyan, pwede itong 0.25, pero mas maganda itong 0.05 na lang ang i-multiply natin para isa sa mga variables dyan ay ma-cancel out. 0.05 times n, so this is 0.05n. Plus, 0 0.05 at i-multiply sa Q. Next, 30 times 0 0.05 and this is 1.5. Bali, multiply natin yan. Next, i-minus na natin to yung mag-minus tayo yung buong equation na to. Bali, para i-combine natin yung dalawang equation na to. 0 0.05n minus 0.05 n, wala na yan siya. Next, 0.25q minus 0.05q. So, ito na lang ay 0.2q. Lagyan lang natin ng 0 para klaro yung decimal na yan. Then, 4.7 minus 1.5. So, this is 2. Yung decimal na i-align natin dyan. I I bring down lang yung decimal. 4 minus 1 and this is 3. Now, ngayon para makuha natin yung value ni Q, since itong si 0.2 ay pang multiply, dyan pang divide na yan sa kabila, 0.2. So, Q equals 3.2 divided by 0.2. Lahat ng divisor kailangan whole number yan siya, so i-move natin yung decimal once to the right side at ganun din ang gagawin natin yung nasa loob. Once to the right side at yung decimal i-align natin sa taas. 32 divided by 2 equals 16. Anyway, sa isahin natin yan, 3 divided by 2, and that is 1. 1 times 2, 
equals 2, 3 minus 2 equals 1. Bring down natin yung 2. So, 12 divided by 2, this is 16. So, ang number of quarter ay 16. So, kunin natin yung number of nickels. M plus Q. Yung Q ay 16 equals 30. Now, keep natin si N dyan since 16 ay pang-add siya kapag matransfer pang minus na siya sa 30. 30 minus 16 and this is 14. So, yung number of nickel ay 14. Therefore, ang sagot dito, itong si quarter 16 lahat at si nickel ay 14 lahat. Now, kayo na ang mag-double check kung tama ba itong sagot natin. So, paano ba mag-double check? Kayo na mag-solve. 0 0.05, yung value ni N ay 14. Plus, yung 0.25. Wait. Yung 0.25, yung value ni Q ay 16. So, ang total daw nito ay 4.7. So, yan, i-multiply nyo muna yan bago nyo i-add. Kung ang total ay 4.7, therefore, ang sagot nating 16 lahat ng quarters at 14 lahat ng nickels ay tama. Thank you for watching and I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.